小心放开。我想问一下，有什么好问的？但爷那锅是吧？让我看一下啊。也就这烟嘴啊，还能看，二两银子不能再多了啊。合适你就当，不合适啊，就赶紧走吧，我还忙着呢啊。你也不问问我是谁，竟敢撵我走？嘿，哪儿来的乡巴佬？你跑这儿来撒野？这儿可是三元典当行。你好日子到头了，我今天就撵你滚蛋，信吗？我呸，吓唬谁呢？来，跟撵走。孙长官，孙长官。出来！哎，孙掌柜，你吓唬别拦我！孙掌柜啊，你给我出来！爷，孙掌柜，你给我出来！别拉我！二爷，孙掌柜，告诉他，我是谁？告诉他！我二爷，您大人有大量，别跟他们那些小的计较。我今天非跟他计较不可。去。让他滚蛋，二爷，我我让他给您磕头吧。不行，今天如果我放过他，那太对不起我的身份了。哎呀，这这平白无故的，又没什么大错，我们也不好撵人家呀、啊。没什么大错，行，你去把他经手的账给我拿出来。我就不信。凭我，找不出他的毛病。去呀、啊！你稍坐。通知来了吗？通知了，老爷说他随后就到。现在闹着要查你的账呢，你还不赶紧进去，让他消消火。快点啊！我这就去。二姨啊，我是狗眼看人低啊，我是真知道错了。二姨，啊，你就饶过我这一回吧。我要是饶过你，我这股东就算白当了。二姨，啊，你看这样成不二姨？啊。二爷，你能消消火不？不行，我再打。行了，别打了。我告诉你，你今天滚定了，而且我会让你心服口服的滚。爷，孙掌柜。哎，二爷，我在呢。账呢？正在找，马上。一个账本要拿这么久，难不成？你们的账也有问题吗？哎呦，二爷，您真是说笑了。二哥，哟，老三来了，来来来来来，给三爷拿把椅子。哎，不不不不不不，咋了，二哥？老三，哎，你哥我今天让你的手下给欺负了，你说这账怎么算呢？哎呦，好我的二哥，哎呀，你跟个下人置啥气啊？走，我请你吃饭，好好陪你喝几杯，再给你赔个不是。走，我气都气饱了，不吃。二哥，走吧。老三，我问你，这典当行，你多久来一次啊？我常来啊。冬至前我还来喝过茶呀、啊。冬至前啊，那是半年前了，这大半年你就没来过。啊，那我告诉你，真得查查账了。这每个月三十号，我都把账目送到老爷府上。是，我说的不是收支盈亏的大账，我说的是把所有的货、现银、存票，全部查一遍。那这太麻烦了，至少得耽误十天半月。一个月也得查呀。不用这么搞吧，老三啊！我实话告诉你，今天我生气，还不完全是这小子怠慢，而是因为就这半炷香的功夫，我发现典当行有规矩不守
，有法则不遵，一片散乱，一片混乱。孙永泉，你这掌柜是咋当的？最近事有点松懈，我马上整顿。要整顿，那就先从账目开始。账目清了，一切就有谱了。你说的也是，老爷啊，查账没问题，只是现在正赶上月中，到处都忙啊，缺人手。等到月底清闲一点，咱们彻底查一查。那没关系，我账房上人有的是，我让他们来帮忙，就不劳烦西院了吧？我们西院也是股东，这么多年，我们光拿钱不出力也不合适啊。这一次啊，就让我们西院。静静心吧，老爷。行了，就听二哥的。你们的人来查账。不过我话说到前头，你的人我不管饭。老三啊，放心吧，我们自己管饭。二哥，不生气了吧？今天啊。你要是好好的请我一顿，那我就不生气了。<笑>二哥，今天算我的，请。来来来来来，我搀着你。走了，二哥。我今天啊，好好的发了一顿脾气，最后逼得老三同意查账。有眼不识二叔，也的确该他们挨骂。哼。我跟老三已经说好了，明天一早就带着西院的账房去典当行。他很爽快就答应了。老三这个人呢，我知道，没心眼，没心机，所以说，你说什么呢，他都能听进去。我觉得三元典当行的事儿，他多半不清楚。二叔是觉得，是孙掌柜一人在捣鬼。但愿吧。这一段时间来，我最耿耿于怀的就是吴聘的死。二叔，嗯，你说究竟谁会对吴聘下毒手？哎呀，吴聘的性子我是最了解，他为人宽厚，处事平和，我还真想不出会有谁会对他下手。是呀，我这想来想去，只剩下一种可能，那就是吴聘的存在威胁到了某些人的利益，所以他们必须要把他给除去。他们谁呀、啊？吴聘临死前一直在暗中调查三元典当行。三元典当行，他假说路过，前后几次走进三元典当行，也曾在三元典当行对面的包间里一坐就是一上午，还让王世军拿着砚台去秘密当掉。那他查到了什么？我不知道他查到了什么，我只知道，在这之后的几天，他就死了。而巧合的是，后来南院诬陷我，将我陈塘，害我流产，也都是在我提出要将三元典当行收回来自己经营之后。你是想说，你和吴聘夫妻两人？一碰三元典当行，就遭遇非命，绝非偶然。那三元典当行，东院曾经占股七成，但我听说，一年红利最多也就两千两，三叔占股一成，那更加少的可怜。嗯，但我知道，在泾阳、西安同等规模的典当行，一年盈利。可都是超过万两银子以上
。二叔，如果我的推测是假的，那再好不过了。如果我的推测是真的，那下一步危险的可就是西月，可就是二叔你了。周莹，你处心积虑的挑拨我和老三的关系，是什么意思？我的意思很简单。第一，我想知道究竟是谁杀了吴平；第二，我们东院的股份是这么稀里糊涂就被侵占了。我希望西院不会成为第二个东院